അതെ ഞാൻ പോയി ബലരാമേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയണ്ട പിന്നെ പറയാമേ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോട്ടെ അമ്മ ചെന്ന് പറഞ്ഞു സന്തോഷമാട്ടെ വേണ്ടെന്നും പറയണ സന്തോഷമുള്ള കാര്യല്ലേ ഞാൻ പോയി പറയട്ടെ അമ്മ പോയിട്ട് പറയും എടുക്കാളി പിന്നെ നോക്കിട്ട് നിന്നെ എന്തടി അല്ല നിനക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എടി അവള് ഛർദിച്ചു ആണോ എന്താ നിനക്കൊരു പരങ്ങള് ചെലപ്പോ ഗർഭത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ഗർഭണ്ടായ പരിങ്ങ ചില ഗർഭത്തിന് പരിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തോളല്ലോ ഈ രണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് പണിയെടുത്തിനി ഞാൻ ചോവേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നു ഓ എന്റെ ഒരു വിധിയെ എന്താ ഏച്ചി എന്താ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു എന്ത് അല്ല ഇവളുടെ ഗർഭം നമുക്ക് സ്ഥിതീകരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലേ കരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു എന്ത് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല എത്ര നാളിങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടും ജോലിയോ അല്ല മോളെ ഞാൻ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ നിന്റെ ഇവളുടെയും പ്രസവത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഏകദേശം അടുത്ത് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും മാസം ഇങ്ങനെ പ്രസവവും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോ മൊത്തം നല്ല രസമായിരിക്കില്ലേ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും വഴക്കുറയരുത് വഴക്കൊന്നും പറയത്തില്ല നീ കാര്യം പറ ചേച്ചി ചേച്ചി അത് പിന്നെ വിളിച്ചപ്പെടാത്ത കാര്യം പറയടി ചേച്ചി എനിക്ക് ഗർഭമില്ല എനിക്ക് ഗർഭമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പണിയിൽ നിന്ന് രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ അഭിനയിച്ചതാ പറ്റി പോയി ചേച്ചി ഇങ്ങനൊക്കെ ആവുന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല കൊള്ളത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ഗർഭം ഇവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും ആഘോഷത്തിലാ പിന്നെ ആഘോഷിക്കാതെ പിന്നെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം എല്ലാരും നീ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തില ഈ കള്ളത്തരം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടിയേ അത് അറിയാതെ പറ്റിയതാ ചേച്ചി അറിയാതെ പറ്റാൻ പറ്റു ചേച്ചി നാളെ ഇക്കന്നെ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോവാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാ അതിന് അവിടുന്ന് ഡോക്ടർ എങ്ങാനും ഞാൻ വെറുതെ അഭിനയിച്ചെന്നുള്ള സത്യം പറഞ്ഞ അമ്പളിക്ക് എന്നെ തല്ലി കൊല്ലും ചേച്ചി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നീ എന്തിനോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയേ ഇങ്ങനെ ആവുന്ന വിചാരിച്ചില്ല ഇനി എങ്ങനെയാവെന്ന വിചാരിച്ചേ എന്റെ ദൈവമേ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ചേച്ചി എന്നെ സഹായിക്കണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം വഴി പറഞ്ഞു തരാനോ ഞാനോ ചേച്ചിയോടല്ല ആരോട് പറയാനോ ഞാനിതിപ്പോ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് തന്നെ പേടിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പോണത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ വീട്ടിലാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ടെസ്റ്റും ഒക്കെ അവിടെ നടക്കും അവിടെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയാൽ മതി ആദ്യമുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പുള്ളി അവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നോക്കാറ് പരിചയമുള്ളവരെയൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നീ എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കണ ഒരു ടെൻഷൻ പോലെ എന്താ ഏ ടെൻഷൻ ആണോ ആ നീ പറയുന്നതിനാ പേടിക്കണ ഒന്നാ രണ്ടാ കാര്യം പറ എന്താണ് പേടിയല്ലോ ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കൂട് വന്നു ഞാൻ നിർത്തേ ഹലോ ആ ഇല്ല ഞങ്ങള് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ആ അത് ഇന്നലെ ചെയ്തല്ല നീ അവിടെ ഉണ്ടായില്ലല്ല അത് ചെയ്യാ 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 അതിലെന്താ കൊഴപ്പം ആ ഞങ്ങള് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ആ ആ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഷാഹിനെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരാ ആ പിന്നെ അവള് ഹാപ്പിയാണ് ആ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടാ അതെ ഇതാ പ്രമോദാണ് വിവരം പറഞ്ഞിട്ട് ചെലവിയാൻ വിളിക്കാണ് ഇന്നലെ അവൻ ഉണ്ടായില്ല അവളാ എല്ലാവർക്കും ലഡു മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതറിഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ല നിനക്കെന്താ പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് 
ഞാൻ പറയാം അല്ല പറഞ്ഞു ഹലോ എടാ മനോഹരം നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചെടുക്കാത്ത എന്താണ് നീ എത്ര നേരവും നിന്നെ കിടന്ന് വിളിക്കണ് ആ ക്ലീറ്റേഴ്സിന്റെ വീട്ടില് വൈഫൈ കിട്ടണില്ല ഒരാഴ്ച അയാള് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ നിന്നോടൊന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നാ നീ എട നിനക്ക് പണിയിൽ നിക്കണ നീ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അയാളോട് പറയണം ഞാനൊരു പണിയിൽ നിക്കണ ഇത്ര നേരം ആവുമ്പോ വരൂന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന് നീ വരൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കാത്തിരിക്കാണ് എടാ നീ ഷാഹിനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയത് എല്ലാരോടും വിളിച്ചു പറയണ്ടല്ല ആ നേരത്തിന് നിനക്ക് നിന്റെ പണി ചെയ്തൂടെ നീ വർത്താനോ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിക്കണ്ട ഞാനൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ നീ എന്നോട് പറയണം നിനക്കത് പറ്റൂല എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം നോക്കിക്കോളാ നീ അത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഏക്കേം ഞാൻ അവരോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്നെ തെറി ഏൽപ്പിക്കണ നീ പിന്നെ എന്തിനാണ് അത് തുറന്നു അവിടെ വന്നിരിക്കണ നീ വെച്ചോ നീ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട നീ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്നിലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാള് വിളിക്കല്ലേ അവിടെ ചെല്ല് ഇനി അയാൾ എന്നെ എങ്ങനെ വിളിച്ച വിവരം അറിയും നീ കേട്ടാ ഫോൺ വെച്ചോ നിനക്കെന്താ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ലക്ക എന്തുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കാണിക്കാൻ വന്നാ എത്ര മാസം എത്ര മാസം അറിയില്ല ടെസ്റ്റ് വന്നാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ ആയല്ലോ അതൊക്കെ ഒരേ ഭാഗ്യമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് വേണ്ടെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ ആയി ആ നിന്നെ കണ്ടത് നന്നായി അതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുതിയൊരു കോംബോ ഓഫർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കേബിളും നെറ്റും കൂടി എടുക്കണവർക്ക് ഇത്തിരി ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു പത്തൊമ്പത് കണക്ഷൻ നീ ഒന്ന് പിടിച്ചു തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചു തന്നെ ആ വെറുതെ വേണ്ട നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ തരണ്ട എനിക്ക് തരണ്ട നീ ഫ്രീ കണ്ടോ അയ്യോ അപ്പൊ എന്നെ കൂടാണ്ട് ഇനി ഞാൻ നാപ്പത്തൊമ്പതാണ് പിടിച്ചു തന്നു അല്ലേ ആ നാപ്പത്തൊമ്പതാണ് നീ പിടിക്ക് ഞാൻ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാം ആ എന്തായാലും ഞാനത് പിടിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചല്ല ചെല്ലി നോക്ക് ശരി അല്ല നീ എന്താ പറയാൻ പോയത് അയ്യോ ചേട്ടാണ് പോയിട്ടില്ല ആ ക്ലിറ്റ ചേട്ടാ അതെ ഞാൻ വൈഫിനായിട്ടൊന്ന് ഇല്ല ചീത്ത വിളിക്കൽ ചെയ്യ അതല്ല അതെ ആ നീ അതെ മനോ അല്ല ചേട്ടാ ഞാനേ ഇനി വിളിക്കണ്ട വിളിക്കണ്ട ഞാനേ വൈഫിനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ വന്നോളാക്കോ നീ കേറിക്കോ പേടിക്കണ്ടെന്ന് ഇല്ലില്ല ചേട്ടനോട് കേറാൻ പറഞ്ഞല്ല അത് മനോഹരം വന്നിട്ട് കേറിക്കോളും സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചേ എന്താ മേ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അല്ല ഞാനേ നിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്റെ കാര്യം എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി അതല്ല ഷാഹിനേം കൂടി ഗർഭിണിയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ കാര്യം കഷ്ടാവൂലോന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഞാനേ കണ്ടാളെ നോക്കണ്ടേ ഓ അങ്ങനെ അതിപ്പോ വലിയ പ്രശ്നമാണോ അമ്മേ രണ്ട് ഗർഭിണികളെ നോക്കാന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ അവരെന്റെ ഒരു എന്റെ അനിയത്തിമാരല്ലേ അമ്മ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണം നല്ല പെൺകുട്ടികള് നല്ല കുടുംബത്തെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ദേവികേ ഷാഹിനെ കൊണ്ട് ഇനി അധികം പണി ഒന്നും എടുപ്പിക്കണ്ട കേട്ടാ നീ കുമാരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ പോലെ ഷാഹിനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നോട്ടം വേണം അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ അല്ല മാം പിന്നെ നമ്മള് ഷാഹിനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് പറയാറായിട്ടില്ലല്ലോ അതെന്താ അല്ല അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയില്ലല്ലേ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവളെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ നിർബന്ധ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയൊന്നുമില്ല എനിക്കെന്തോ അവളെ കാണുമ്പോഴേ ഗർഭമുള്ള പോലെ തോന്നില്ലമ്മേ അതെങ്ങനെ കുട്ടി കണ്ടറിയാൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പിന്നല്ലാണ്ട് ഞാനങ്ങനെ എത്ര പേരുടെ ഗർഭം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോന്നും ഇല്ലയോന്നൊക്കെ അതെങ്ങനെ മോളെ 
പതുക്കെ കൊണ്ടുപോടാമേ പോടാ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം കുമാരി അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയാക്കണം അവള് കൊച്ചാണ് അപ്പൊ കൺഗ്രാചുലേഷൻ അഞ്ചന എന്നോട് പറയണേ അല്ല ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയണം നിങ്ങൾ ആരും പറയണില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്താ ചെല്ലട്ടെ ഈ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഭർത്താവ് കൂടെ വേണോ കുമാരി അപ്പൊ കൊട്ടല പാർട്ടിക്ക് രണ്ടു കുട്ടികൾ വരും കേട്ടോ ഒന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിയും ഒന്ന് അമ്പലിയുടെ കുട്ടി എന്തൊരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു നല്ലയും വലിയ അത് മതി എനിക്ക് കേട്ടാ ഓ അതിപ്പോ വന്ന് തന്നായി ഒരു നാല് നാല് വരെ അവന് പൊളിച്ചോടത്ര അത് അപ്പോട്ടം പൊളിച്ചോളും അത് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ നിക്കണ്ട അമ്മാവൻ അതെ ഞാൻ അമ്മാവനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാമെന്നാണ് കാശാണോ സംശയാണോ ഓ കാശ് ചോദിക്കാൻ എന്താ എനിക്ക് തലക്ക് പോട്ടണ്ട അവര് ധാരണ എന്റെ ഒരു മക്കൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി അതെ പങ്കിയമ്മ ഒരു ശരാശരി മലയാളി പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ശരാശരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്രസവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെലവ് വരും നമുക്ക് ചെലവ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടല്ലേ ചെയ്യാ ബക്കറ്റും പൈസ അത് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലല്ലേ ഇത് അത് വേണ്ട ഒരു ഇത്തിരി ഗമയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യം ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രിയില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി പെൺകുട്ടിക്ക് ഇതിപ്പോ അമ്മാവനോട് ചോദിക്കണേ പെണ്ണ് കേട്ടാത്ത അമ്മാവനെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയണേ ആ അത് ശരിയാണ് അത് അവനോട് ചോദിക്കാൻ അവൻ പറഞ്ഞു തരും അയ് കേറിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാട കുപ്പുണ്ണിയ തോക്കിന്റെ ഇടയിൽ കയറി വേടി വെക്കണേ ഇതൊന്ന് പറയാമ്മാ ഒരു കണക്കൂട്ടലിന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഒരു ശരാശരി മലയാളി പെൺകുട്ടിക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കരുതിക്കോ രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം അല്ല രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോ പ്രസവിക്കാനോ പിന്നല്ലാണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ നന്ദിനി രമണിയൊക്കെ കൂടെ അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ലാണ്ടാണോ പ്രസവിക്കണേ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഞാനെന്താ പറയണേ രണ്ടു ലക്ഷം കുറച്ച് കൂടുതലാ ഞാനല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തണേ ഇതിപ്പോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലോ അഞ്ച് ലക്ഷ അഞ്ച് ലക്ഷോ ആ പിന്നെ എന്തേ എന്താ വിചാരിച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുക്കണോ പിന്നെ അല്ലാണ്ട് അപ്പൊ എന്താപ്പ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തെന്ന് നിങ്ങളെ വിചാരം ഇതൊക്കെ തന്നെയാ ലോകത്തിന് വേറെ ആർക്കും വിശേഷാവാത്ത പോലെ എടി രണ്ട് പിള്ളേരെ പ്രസവിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞാന് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല ചേച്ചി എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ അമ്മ കണ്ട വഴക്കുറയില്ലേ എന്റെ പൊന്നു മോളല്ലേ അമ്മ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിർത്തിയാ മതിയല്ലോ ആ തോരണം വരുന്നോ പ്ലീസ് ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയായിട്ടല്ല പക്ഷെ അമ്മയുടെ വഴക്കൊക്കെ എനിക്ക് വയ്യ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോ നീയും മുതലെടുക്കാണോടി നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടി ഈ വീട്ടിൽ എന്തു മാത്രം ജോലി ഉണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നിട്ട് പോ മോളെ ചേച്ചിക്ക് മുറുക്ക് വേണോ ചെന്നോണ്ടല്ലോ കൊണ്ടോടി അവളുടെ ഒരു മുറുക്ക് മേലിരിക്കുന്ന മുറുക്കില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാ എന്താ മക്കളെ അല്ല മുറുക്ക മുറിഞ്ഞിരിക്കു കഴിച്ചോ മുറി കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിച്ചോ മോള് കേട്ടോ ഞാനത് അവളോട് പറയായിരുന്നു അമ്മേ എന്തേലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ മുറിയിലിരുന്ന് ദേവിയച്ചി എന്നൊന്ന് വിളിച്ചാ മതി എന്ന് അതെ അതെ വെറുതെ നടന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന കഷ്ടപ്പെട്ട് അവക്കാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വാശി ഏ അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല അമ്മ പറഞ്ഞത് ജോലി എന്തും ചെയ്യണ്ട ഇപ്പൊ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ ശരി ഇപ്പഴാ 
തുണി അലക്കി അലക്കിയല്ലോ എന്താ ചെയ്യ നാളെ മുതൽ മോള് തുണി അലക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴേ കുമാരിയുടെ ഷാഹിനിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ തുണിയും കൂടെ എടുത്തോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ കാനുള്ള പണിയൊന്നും ചെയ്യിക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാ ചിലപ്പോ അമ്പിളിയുടെ പുണിയുടെ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി എടുത്തോ എന്തായാലും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ തുണി മോളല്ലേ അലക്കണേ അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടി അലക്കിക്കോ കേട്ടോ കഷ്ടപ്പാടായി എന്റെ കുട്ടിക്ക് അല്ലേ അമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എപ്പോഴും പണി തന്നെയായിരുന്നു നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് എന്നാ ശരി മോളുടെ പണി നടക്കട്ടെ രണ്ടുപേരും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാച്ചിട്ടുള്ള അധ്വാനൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാ നടക്കില്ല ചേച്ചിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന് അപ്പൊ ചേച്ചി പറയാ നെനക്കെന്താടാ അവള് സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക അല്ല പണി രണ്ട് അനുജത്തിമാരല്ല അവര് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ സകല പണി ഞാൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നന്നായി അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ല അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് നിനക്ക് തോന്നണല്ലോ രണ്ടുപേര് റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് കൊഴപ്പില്ല വീട്ടിലെ അധ്വാനം മുഴുവൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണ്ടോളാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടല്ലോ അത് എളുപ്പല്ല കുട്ടി അത് ഗംഭീരായി നന്നായി അയാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല മനസ്സിലായി എന്തായാലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണവർക്കേ ദൈവം ഉണ്ടാവും കൂടെ എന്താ അറിയില്ല കുട്ടി രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പങ്കാമൻ ഇങ്ങനെ കാപ്പത്തിന്റെ ശക്യം സഹിക്കാൻ വയ്യ അത് പീ ജാതക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അതിന്റെ തലനീരിറങ്ങിട്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട് പീ സൈഡ് ഇങ്ങനെ അനക്കാൻ പറ്റണില്ല ആവി പിടിച്ചൂടെ ആദ്യ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ നടക്കണം ആവി അങ്ങനെ അല്ല അതിപ്പോ ജലദോഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പെട്ടുള്ളൂ കാപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവി പിടിച്ചാണ്ടല്ലോ പഴുക്കും അപ്പൊ അതാണ് അവസ്ഥേ രക്ഷല്യ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിയ ഒരുപണിയും ചെയ്യില്ല അവര് വെറുതെ റൂമിൽ ഇരിക്ക ഞാൻ ഈ പറമ്പിലും വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ടോ അറിയോ അപ്പൊ എനിക്കല്ലേ ജ്യൂസ് വരണ്ടേ അല്ല എന്നാ കുമാരിയോട് പറഞ്ഞിട്ടേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചൂടാ പുണ്ണിക്ക് അത് പറ്റില്ല അവര് ഗർഭിണികളല്ലേ അമ്മ ജീവിതം ഗർഭിണി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജ്യൂസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന് ജ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും കുടിക്ക അതറിയോ എന്താ പുണ്ണി ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാനേ ഓരോ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരുമ്പോ ഇത്തിരി ജ്യൂസ് കിട്ടിയെന്നല്ലേ അതുകൊണ്ടാ അവര് കുടിക്കാൻ ഇടപെടുന്നോ നീ അതന്നെ ഷായിനക്കും കുമാരിക്കും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ മാത്രം തരുന്നില്ല എടാ അതിന് അവര് ഗർഭിണികളല്ലേ എന്നെനിക്ക് ഗർഭണ്ടോ ഇതന്നെ ദേവികേച്ചും പറഞ്ഞത് ഗർഭിണികൾക്ക് മാത്രമേ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂന്നുണ്ടാ അല്ല അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടി നീ പശുവിന് കാടി കിടക്കുന്ന പറ്റുമോ അതിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടല്ലോ കുമാരിക്കും പിന്നെ ഷായനക്കും അപ്പുണ്ണിക്കും മാത്രം മതിയല്ലോ അമ്മേ ഈ അമ്പിളി അനന്തേട്ടനൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒരുപാട് ജ്യൂസ് കുടിക്കണ്ട അമ്മേ എനിക്ക് ജ്യൂസ് ഒന്നും കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ദേവികേച്ചി ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ജ്യൂസ് കുടിച്ച എന്നറിയോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടിന്റെ അവിടെ ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പോ അമ്മക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കരിച്ചക്കട ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടാണ് വായിച്ചു നോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് അവസാനമായിട്ട് കുടിച്ചേ എന്താ ചിരിക്കണേ ഒന്നുമില്ല ജ്യൂസ് ബാക്കിയിരിക്കണ്ട മോളെ അയ്യോ ഇല്ലമ്മേ അയ്യ കണ്ടോ തീർന്നു അതെ ഇനി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എനിക്കും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് ഗർഭല്ല എന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആളന്നെയാ ചെക്കന്റെ ഒരു കാര്യം മോളെ അവൻ ഇങ്ങനെ പലതും വന്നു പറയും നീ അവന്ന് കാര്യാക്കണ്ട കേട്ടാ ഇല്ലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പുണ്ണി ചുമ്മാ പറയുന്ന എല്ലാ പണിയും കൂടി നിനക്ക് നല്ല കഷ്ടപ്പാടായി അല്ലേ കൊഴപ്പില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ മുന്തിരി ഇരിക്കണ്ട ആ ഉണ്ടല്ലോ കൊറച്ചെടുത്തിട്ടേ ജ്യൂസ് അടിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയണേ നിങ്ങള് ഞാനും വിളിച്ചു കളിക്ക എടാ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ വിളിച്ചു പറയേണ്ടതല്ലേ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഞാനൊരു പണി ചെയ്യിച്ചൊരു ഓട്ടത്തിലാണ് ഞാനൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ സമാനമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സമാധാനത്തിൽ പറയണ്ട നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോയാ മതിയത് നീ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയ കുട്ടിയത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണ്ടല്ലേ അത് അല്ല ഞാൻ വിളിച്ചു തരാം നീ പറഞ്ഞോ അല്ലല്ലോ നീ വിളിച്ചു പറയ ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച
ഇതൊക്കെ വല്ലവരും പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണത് അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നുക പാപ്പയ്ക്കൊന്നും തോന്നൂല ഭംഗിയാ മിണ്ടാതിരുന്നു അവിടെ അതൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ആയിരിക്കാൻ നിക്ക അല്ല ഇനി തർക്കം വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കാം ആ അത് പറയും ആ വാപ്പ അമ്പിളിയാണ് ഇവിടെ ഒരു വിശേഷമുണ്ട് ആദ്യത്തെ കൺമണി പെണ്ണായിരിക്കണം അമ്മയെ പോലെയിരിക്കണം മുഖം അമ്പിളി പോലെ തിളങ്ങണം ആദ്യത്തെ കൺമണി ആണായിരിക്കണം അച്ഛനെ പോലെയിരിക്കണം അവൻ അതെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വന്നതാണ് ഇത്ര വിട്ടുണ്ടോ കൊറച്ചു നേരം വന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് തീർത്തു അപ്പൊ നിന്റെ വാപ്പ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി വാപ്പയോ ആ മജീദിക്കേ അപ്പൊ വാപ്പ ഇവിടത്തോളം വരണുണ്ട് എന്തോ എന്നോട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പറയാണ്ട് വീട്ടില് കാണണോന്ന് പറയാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്താന്നറിയാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അച്ഛനാ പോണല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനായിരിക്കുള്ളൂ വാപ്പ ഒരുപാട് തരും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത മീനൊക്കെ കൊണ്ടൊന്നും തരല്ലാതെ പത്ത് പൈസ തൊടിയിക്കൂല എടി അതൊന്നും അല്ലടി വാപ്പ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരല്ലേ അപ്പൊ ചിലപ്പോ എളിയമ്മ ഉണ്ടാവും കൂടാ അപ്പൊ ഞാൻ കൊറച്ച് പലഹാരമൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് നടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് സന്തോഷമായിട്ട് വന്ന് പോട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണ വഴിയെ മറ്റേ ആ ഫർണിച്ചർ വർഷാപ്പ് ഇല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ മരത്തിന്റെ ഒരു തൊട്ടില് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലേ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അയാള് പണിത് തരുള്ളൂ അതാവുമ്പോ ദൂരെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു വള്ളി കെട്ടിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വലിയ കാട്ടി കളിക്ക അതെ അവര് വന്നു വന്നേ കുമാരി എന്തോ ഇറങ്ങിയില്ലേ ആഹ കുമാരി ഇതെന്തെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കണെ ഒന്നുമില്ല പുണ്ണേട്ടാ ഒന്നുമില്ലാന്നോ ആ മുഖം കണ്ടാ എനിക്ക് അറിയാലോ സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷൈനയുടെ വാപ്പയൊക്കെ വന്ന ആര് ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്ത് പാലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അവര് വന്നപ്പോ കൊറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാ വന്നേ ആ ഷൈനയുടെ വാപ്പ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സൊസൈറ്റിയില് പോയിട്ട് അവിടെ വൈകി അവിടെ ഒരുപാട് നേരം എങ്ങനെയുണ്ട് ഷാനയുടെ പുതിയ ഉമ്മ അന്നേരം സംസാരിച്ചോ സംസാരിക്കോന്നോ നല്ല വർത്താനാ ആണോ നമ്മളെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയില്ല അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഷാനക്ക് പറ്റും പിന്നെ അല്ലെ ആ അവര് കൊറേ പലഹാരൊക്കെ ഇട്ടാ വന്നേ ആ അമ്മക്ക് തന്നു രണ്ടു മൂന്നോളം ഞാൻ തിന്നു നല്ല രസം ഉം പിന്നെ അപ്പുണ്ണേട്ടാ എന്തേ എന്റെ അച്ഛൻ അന്ന് വന്നപ്പോഴേ ഇങ്ങനൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അത് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എന്തേ നീരസം തോന്നു എന്ത് നീരസം എന്തിനാ നീരസം തോന്നണേ അതല്ല ഷാനയുടെ വാപ്പ വന്നപ്പോ കൊറേ സാധനം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എന്നാ പിന്നെ നീ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറ കൊറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാ എന്താ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ തന്നെ അച്ഛനും അങ്ങനെ പറ്റൂന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പറ്റൂലല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ അച്ഛൻ വരുമ്പോ നെയ്യപ്പ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഷാനയുടെ ഉപ്പ വന്നപ്പോ കൊറേ പലഹാരം കൊണ്ടുവന്നു അത് അവർക്ക് കഴിവുള്ളോണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിഷമിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല അതെ കുമാരി അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെടണ്ട നമുക്കിപ്പോ കിടക്കാ സമയം ഒരുപാടായി രാവിലെ സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ പോകലാണ് എനിക്ക് ഏ കിടക്കാ ചിരിച്ചേ അതെ അമ്പലിക്ക ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് അതില്ലേ ഞാനും അമ്മയും ദേവികേച്ചിയും കുമാരിയേച്ചിയും കൂടെ ബീച്ചിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് അതിനാണ് പച്ചപ്പാലാക്കി വിളിച്ചാണെങ്കിൽ അതല്ല സ്വപ്നത്തിലേ അമ്മ ജീൻസും ടോപ്പും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇരുന്നിട്ടിരുന്നത് അമ്മ ജീൻസും ടോപ്പും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഇരുന്നിട്ടിരുന്നത് 
നീ വെറുതെ അതും ഇതും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് കിടന്നിട്ടാണ് കിടക്കാൻ നോക്ക് അതെ ഇക്ക ഇക്ക മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം ഇപ്പൊ കഴിക്കണ്ട പൊറോട്ട വേണോ മസാല വെച്ച വേണോ വേണ്ട എന്താന്ന് പറയാൻ മേടിക്കണ്ടോരാന്ന് ഒന്നും മേടിക്കണ്ട അതെ എനിക്ക് അമ്മേനെ അങ്ങനെ കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെ ജീൻസ് ഉണ്ടോ ഫുൾ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ആകിട്ട് എന്താ നീ പറയണത് ഇക്കല്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയണമെന്ന് അതിന് ഈ ജാതി ആഗ്രഹമാണോ നീ പറയണത് ഞാൻ എന്തേലും തിന്നാനാ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലാതെ സെറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് കിടക്കണ അമ്മേനെ ജീൻസ് ഇടിക്കാന്നാണോ ഇതെവിടത്തെ ആഗ്രഹം ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പോയി പറയണത് പറ്റൂല വേണ്ട 